है आपका गोल्ड स्पॉट में मैं हूं मनीषा गुप्ता बात करेंगे सोने चांदी की जहां पर मुनाफा वसूली लगातार बनती हुई नजर आई है डॉलर इंडेक्स में जो बढ़त है उससे अब तक अगर आप सोने और चांदी को 2024 में देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने को मिले हैं साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की यहाँ पर भी कल देर रात चार की गिरावट थी एक समय तक तो पांच तक की भी यहाँ पर गिरावट थी आगे किस तरह का क्यों रह सकता है फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर कैसी आपकी रेंज रहनी चाहिए क्या होना चाहिए कारोबार इस पर भी करेंगे चर्चा साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की जहां पर सरसों ज्यादा होने की उम्मीद है और खाने के तेलों के इंपोर्ट के नंबर्स भी एज ऑफ नाउ स्ट्रॉगर हैं इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लाला जुगल के शोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तानिया रस्तोगी प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी एंड मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नार ने ब्रेक के बाद हम मस्टर्ड पर बात करेंगे हमारे साथ होंगे मस्टर्ड ऑल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल छतर शुरुआत लेकिन सोने के साथ कर लेते हैं क्योंकि इस साल की शुरुआत स्लाइटली ऑन द वीकर साइड हुई है लेकिन अब भी दो डॉलर प्रति आउंस के ऊपर यहां पर भाव हैं। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो जिस तरह से रुपए में मूवमेंट है उसका भी थोड़ा सा प्रेशर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है लेकिन इसका एक पॉजिटिव यह है कि खरीदारी फिजिकल मार्केट्स में थोड़ी सी पिकअप होते हुए नजर आई है तानिया आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखती है आप इस साल की शुरुआत तो एज अ रिटेलर अगर आप पूछेंगे तो हमारे लिए ये बेटर ही है बिकॉज वी हैड अ वेरी गुड सीजन अच्छा सीजन रहा बट दिसंबर आते आते जो रेट्स ने पकड़ना शुरू करा बिकॉज जो एक्सपेक्टेड था बिकॉज फेड कट रेट कट एक्सपेक्टेड था अनाउंस था उसकी वजह से जो अच्छा सीजन हमने देखा था उसमें पॉजिंग आई वॉक में कमी आई सेल्स में कमी आई जनवरी आते आते ये कस्टमर ऑल्सो नोज यू नो योर क्लाइंट कीप्स वॉचिंग चैनल्स लाइक और उनको भी पता है कि आगे चल के उनको वापस रेट कट करना ही पड़ेगा फेड को तो आगे चल के सोना भरेगा एंड भागेगा अभी ये मौका है ये बाइंग टाइम है जब क्योंकि इन्फ्लेशन में कमी नहीं हुई है उनके रिपोर्ट्स आने वाली हैं जो नेक्स्ट वीक एंड सीपीआई की इन्फ्लेशन की डिसम्बर डेटा की एक्सपेक्टेशन यही है कि इन्फ्लेशन नहीं गिर रहा है और रिसेशन का ऐसा कोई रिस्क नहीं है तो अब रेट कट का एक्सपेक्टेशन अभी के लिए नहीं है तो ये अच्छा टाइम है अभी हमारा सोने डॉलर पे बढ़ा है तो उसका प्रेशर गोल्ड पे आया है रेट कम हुआ है ये अच्छा टाइम है बाय करने का तुरंत हमारे यहाँ उसका रिएक्शन भी आते हुए दिख गया मार्केट्स में वॉक इन वापस आ गए हैं कस्टमर इज वॉन्टिंग टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड बाइंग गोल्ड दैट इट नीड्स टू बाय एनी वेज दिस ईयर तानिया मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और ये देखने को मिल रहा था कि ये पूरा क्वार्टर ही खरीदारी के लिए बेहतरीन है एज ऑफ नाउ तो शादियां भी चल रही हैं और फिर मकर संक्रांति है फरवरी में आएंगे तो काफ़ी सारे इंस्टाग्राम और सब चीज़ें भरी हुई हैं कि वैलेंटाइन पे आपको कौन सी ज्वेलरी लेनी चाहिए एंड बाय द टाइम ये क्वार्टर खत्म होगा अक्षय तृतीया मई में शुरू हो जाएगा तो क्लियरली सोना चांदी खरीदारी का कोई ना कोई मौका यहाँ पर एज पर एडवर्टाइजिंग भी इंडस्ट्री पुष्ट करती जा रही है कैसे देखती हैं आप बाइंग सो लाइक आई सेड कि ये क्वार्टर वाकई में काफी अच्छा है यूजली क्या होता है कि हम पंद्रह तारीख के बाद वेट करते हैं कि हमारा वापस मार्केट उठेगा और लाइक यू सेड कि शादियां बहुत हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग शादियां हैं इस टाइम पर बट लकीली जो ये हमारा जो उसको हम डल पीरियड मानते हैं जिसको हम लोग पॉजिंग पीरियड मानते हैं कि एक खड़मास है तारे डूबे हुए हैं अभी सेल नहीं आती है लेकिन जिनका आगे शादी है और जिनको लेना ही है वो बहुत इस टाइम को यूज करना चाह रहे हैं वो रेट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं जो कि हमने पिछली बार भी देखा था कि दिवाली के ठीक पहले जो खड़मास होता है रेट उस टाइम भी गिरे थे तो उस टाइम भी बहुत अच्छी वॉक इन आई थी वही चीज दोबारा हम रिपीट होते हुए देख रहे हैं कि आके रेट के पैसे दे करके भाव रोक ले रहे हैं कस्टमर्स एंड कि हम शॉपिंग चूज कर लेंगे अच्छे दिनों में ज्वेलरी चूज कर लेंगे लेकिन आप रेट हमारा फिक्स कर दीजिए तो ये वाला चीज के लिए अब ये वेरी इट्स इट शुड बी अ वेरी गुड मार्केट वी गेट टू ये नो दस दिन ये हमें एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं और आगे अक्षय तृतीया आते आते जहां थोड़ा सा गोल्ड रेट बढ़ने लगेगा तो लॉन्ग टर्म में आपने भी देखा है कि जैसे सोने की प्राइस बढ़ते हैं सेल सोने की बढ़ती ही है जा रही है तो अच्छा रिटर्न क्योंकि अभी अंडरस्टैंड यू नो कस्टमर्स अंडरस्टैंड कि हमारा सोने में अच्छा रिटर्न आ रहा है तो अक्षय तृतीया शुड बी फैबुलस दिस ईयर गोइंग बाय द दिवाली ट्रेंड इनफैक्ट एक प्राइसेस पर भी राय ले लेते हैं और उसके बाद आने से भी समझेंगे कि किस तरीके किस तरीके की ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्ट फिलहाल कंज्यूमर्स का आ रहा है जब प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं लेकिन किशोर आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को डॉलर इंडेक्स जो मजबूत हुआ है रेट कट होप डिम्स हुई है उसके कारण प्राइसेस थोड़ा हल्के तो हुए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ सपोर्ट बनेगा प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं नियर टर्म रेंज क्या रह सके कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल प्राइसेस को गुड मॉर्निंग दीपाली आई थिंक जै
मार्केट ये प्राइसिंग करके चल रहा था कि थ्री रेट रेट कट्स होंगे दो हजार चौबीस में हालांकि हम एज ए हाउस हम दो रेट कट्स पकड़ के चल रहे थे सो फर्स्ट क्वार्टर रेट कट जो है स्पेशली मार्च वाला जो रेट कट है उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो टर्न डाउन हुआ है बेसिकली नाइन्टी परसेंट प्रोडिक्शन था कि रेट कट होगा मार्च में अभी फिलहाल के आई थिंक सिक्सटी सिक्सटी फोर परसेंट के आसपास रह गया है कि जो चांसेस ऑफ रेट कट का है आई थिंक वो आपको गोल्ड का जो शॉर्ट टर्म वीकनेस को ड्राइव कर रहा है मेरे हिसाब से इसमें शॉर्ट टर्म दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा वीकनेस सस्टेन होना चाहिए Uh, अगर आप गोल्ड का बात करते हैं तो 62,300, 350 के आसपास जो जो करंट लेवल से वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए डाउनवर्ड्स में आपको 62,000 मे बी सिक्सटी आज और कल में मिल सकता है बट आई थिंक इवेंचुअली थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए एनी वेयर क्लोज टू सिक्सटी वन का जो लेवल से वहां तक आपको डाउन साइड दिखता है गोल्ड uh, में ओके तो यहाँ से ये प्राइसेस पर आउटलुक हुआ लेकिन तानिया एक चीज़ और जैसे आपने कहा कि वॉक बड़े हैं दो चीज़ें यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो अभी वेट कर रहे हैं प्राइसेस और नीचे आएंगे दूसरी तरफ जो अभी बुकिंग्स आ रही हैं ये सारी क्या नेसेसिटी बाइंग वाली बुकिंग्स हैं यानी जिनकी वेडिंग्स हैं या फिर जिनके प्लान्स हैं या और किस तरीके की ज्वेलरी में ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब लाइट वेट हैवी वेट डायमंड किस तरीके का इंटरेस्ट फिलहाल कंज्यूमर्स का बना हुआ है बिल्कुल आपने ठीक कहा इस टाइम पे वेडिंग ज्वेलरी की ही जो रिक्वायरमेंट है जो नीड है जो ने आगे चल के लेना ही है एंड दे आर ऑलवेज साल भर रुकता है ज्वेलरी शादी की ज्वेलरी खरीदने के लिए कि भाई भाव अच्छा होगा हम तब पकड़ेंगे तो वो लेकिन कल्चरली क्या होता है कि ये समय अच्छा नहीं माना जाता है ज्वेलरी बाय करने का उसकी वजह से रेट को फिक्स करने के लिए काफी वॉक इन आ रहे हैं एंड वॉक इन आते हैं तो अफकोर्स वो वेडिंग ज्वेलरी को एक बार रिव्यू जरूर हो रहा है जो लाइट वेट ज्वेलरी की आप बात कर रहे हैं उसकी डिमांड अभी उतनी नहीं है दैट कम्स नियर टू वैलेंटाइन जब गिफ्टिंग के रेंज की एंड लाइट वे बाइक रेंज की यंग जो एक हमारा डेमोग्राफिक है जिसको नाइन टू फाइव ज्वेलरी को हम टारगेट करते हैं दे उनके में वो इंटरेस्ट आता है सो अराउंड फेब्रुवरी के ठीक फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी भी स्टार्ट यू नो सारा जितने भी ब्रांड्स हैं दे स्टार्ट प्रमोटिंग ऑल्सो जो लाइट वेट ज्वेलरी का कैंपेन उसके अराउंड होते हैं सो दैट विल हैपन फर्स्ट वीक अभी अभी मेन हैवी ज्वेलरी के डायमंड की भी जो ज्वेलरी में अभी कमी आई है बिकॉज ऑफ द रिसेंट न्यूज इज लास्ट दो महीने से तीन महीने से उसमें जो कमी आई है वो भी जाके उसका पार्ट भी सोने में जा रहा है तो ज्वेलरी की बाइंग कम नहीं हुई है पर वो जो डायमंड ज्वेलरी के मार्केट थोड़ा सा कम हुआ है वो उसका भी पार्ट अभी सोने में इजाफा हो गया है तो हैवी ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी और वेडिंग ज्वेलरी में इस टाइम पे काफी इंटरेस्ट और वॉक इन दिख रहे हैं और इंटरेस्ट आ रहा है ऑल राइट तो वेडिंग ज्वेलरी है या वॉक इन ज्वेलरी है सभी जगह फिलहाल यहाँ पर इंटरेस्ट है और जिस तरह से कुछ स्टेबिलिटी और कुछ गिरावट यहाँ पर सोने के प्राइसेस में देखने को मिली है उसका फायदा क्लियरली हमने रिटेल में आता हुआ देखा है बहुत शुक्रिया तानिया एज ऑलवेज हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बाजार का व्यू देने के लिए लेकिन नजर एक बार यहाँ पर चांदी पर भी डालेंगे क्योंकि कल एक बार हमने इसे तेईस डॉलर के नीचे भी गिरता हुआ देखा किशोर तेईस के आसपास के कारोबार हैं अभी यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे स्ट्रैटेजी थिंक मनीषा यहाँ पे डाउन साइड अभी भी सस्टेनेबल होना चाहिए आई थिंक यहाँ पे मे बी आपको सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तक भी डाउन साइड है एक दो दिन के लिए बट uh, अगेन uh, uh, जो ओवरऑल ट्रेंड uh, है uh, वो आई थिंक आपको अंडरलाइंग ट्रेंड आपको बुलिशनेस जो है मेरे हिसाब से एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर तक आना चाहिए तब तक पूरा फर्स्ट क्वार्टर जो है टू का थोड़ा बहुत प्रेशर्स मेटल्स के लिए वीक ही साबित होना चाहिए एंड uh, बहुत बड़ा रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं uh, रैली जो है शुरू हो गया प्रॉब्ली एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के अंदर एंड सेकंड हाफ स्पेशली जो 2024 का वो काफी अच्छा स्ट्रेंथ uh, uh, देखने के मिल सकता है जहां पे आपको ग्लोबली uh, जो रेट कट्स है वो एक्चुअल रियलिटी में तब्दील हो जाएगा और वहां पे आपको मोमेंटम बन जाएगा बट आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा वीकर ही रहेगा बहुत बहुत गोल्डन सिल्वर के लिए क्वार्टर में हल्की सी गिरावट ही देखने को मिल सकती है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन डिप्स का फायदा यहां पर उठा सकते हैं लेकिन एक नजर यहां पर मेटल्स पे भी डालेंगे क्योंकि अब तक का जो कारोबार है अक्रॉस इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए 2024 की शुरुआत यहां भी हल्की सी वीक होती हुई नजर आई है किशोर कैसे देखते हैं आप कॉपर में गिरावट है जिंक एलुमिनियम में भी निकल में तो एज एक्सपेक्टेड आयन और एक हफ्ते के लोज पर है स्टील में भी नेगेटिव कारोबार आई थिंक अगेन सो बेस मेटल्स के लिए क्या है कि दो प्रॉब्लम है वन इज दैट की चाइनीज रिकवरी जो एंटिसिपेटेड है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिकॉज एज ऑफ नाउ 
हम लोग एक जो एंटायर 2024 का जो आउटलुक है वो एक मेजर चाइनीज रिकवरी के ऊपर बेस्ड है एंड डेफिनेटली वो ऑनलाइन ऑन ट्रैक है बट आई थिंक उसमें समय लगेगा नंबर टू इज डॉलर सो अगर शॉर्ट टर्म में जो रेट कट के एक्सपेक्टेशन अगर थोड़ा सा डाउन होता है स्पेशली फर्स्ट टू मंथ्स के लिए फेबर मार्च के लिए Uh, वहाँ पे अगर थोड़ा डॉलर स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल सकता है वहाँ पे आपको uh, हल्का सा वीकनेस देख सकते हैं बट अंडरलाइन टोन इन बेस इन बेस मेटल्स इज गोइंग टू रिमेन बुलिश शॉर्ट टर्म में कॉपर में एक टेक्निकली मैं बाई का सलाह दूंगा जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 720 721 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं सात uh, के आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं स्टॉप लॉस आप सात के आसपास रख सकते हैं दिस इज एब्सोल्यूटली शॉर्ट टर्म ट्रेंड बट अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है प्रॉब्ली आप थोड़ा सा डिप्स के लिए वेट करना चाहिए सात पांच सात सौ दस के आसपास जो लेवल से वो थोड़ा सा बेटर लगता है ओके okay. चलिए तो ये रह रही बेस मेटल्स पर और कुछ ट्रेड्स भी आपको रेकमेंड किए गए हैं क्विकली अब बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की और पहले राय ले लेते हैं कच्चे तेल पर जहां पर मिडिल ईस्ट एंशन तो प्रोसेस्ट कर ही रही है लेकिन दूसरी तरफ डिमांड वरीज भी है और साथ ही ओपेक की सप्लाई बढ़ने से भी प्राइसेज अंडर प्रेशर ही है दिनेश जी कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल को मौजूदा लेवल से और क्या राय रहेगी जी फंडामेंटल में कोई ऐसा मेजर बदलाव नहीं है मुझे जो मंदी का जो फंडामेंटल है वो भी परचेस करता है शॉर्ट टर्म में जो स्पाइक आ जाती है रेट से टेंशन हो गया कुछ होगा जिसमें जो स्पाइक आती है वो एक एग्जिट का लेवल है लॉन्ग के लिए और शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा मौका है अभी हाल फिलहाल आज की इंटरडी की अगर मैं बात करूँ तो फाइव नाइन थ्री जीरो फाइव नाइन थ्री फाइव अराउंड ये सेलिंग लेवल बनेगा दोबारा नीचे में मुझे सत्तावन तक के लेवल देखने मिल सकते हैं और छह का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है सप्लाई इस वक्त निरंतर बढ़ी रही है और साथ ही साथ अरब कंट्रीज ने इसके प्रोडक्ट के प्राइसेस भी कम किए तो ये एडिशनल प्रेशर बिल्डअप कर रहा है कल का जो फॉलो थ्रू सेलिंग है मुझे लगता है इवनिंग सेशन में आज दोबारा कंटिन्यू होगा ओके चलिए तो ये राय रही कच्चे तेल पर उछाल पर बिकवाली की ही राय है किसी के पास पोजीशंस अगर हो तो उछाल पर निकलने का ही सजेशन रहेगा प्राइसेस अभी अंडर प्रेशर ही रहने की पॉसिबिलिटी है आ, किशोर शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और अपनी स्ट्रेटजीज बताने के लिए शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ बने रहेंगे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ब्रेक उस पर एग्री कमोटीज पर तो फोकस करेंगे लेकिन साथ ही बात करेंगे मस्टर्ड की मस्टर्ड का आउटपुट रिकॉर्ड रह सकता है इस तरीके की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं इन सब पर करेंगे चर्चा मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छत्तर हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक ब्रेक के बाद चल वापस आते हैं नमस्कार बात अब करेंगे सरसों की जहां पर 23-24 सीजन के सरसों के उत्पादन का अनुमान है कि फसल रिकॉर्ड बन सकती है मौसम ऑफ कोर्स यहां पर अच्छा है कैरी फॉरवर्ड ठीक ठाक है मार्जिन को लेकर कुछ इश्यूज रहे हैं जहां तक सरसों की क्रशिंग का सवाल है अब ये फसल के क्या मायने रह सकते हैं जानने के लिए हमारे साथ एज ऑफ नाउ चैनल पर बन रहे हैं मस्टर्ड ऑल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल छतर अनिल जी नमस्कार आपसे पिछली बार भी बात हुई थी और आपने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें दिए थे और ये भी बताया था कि क्यों यहाँ से भाव लगातार दबाव में रह सकते हैं अब जिस से फसल की यहां पर बात हो रही है क्या कुछ और क्लैरिटी है कि क्या एग्जैक्ट नंबर हम यहां पर बनता हुआ देख पाएंगे मेरे हिसाब से फसल तो जो एक एक सौ तेरह लाख टन थी वो इस साल एक सौ बीस से एक सौ पच्चीस लाख टन होने की उम्मीद है फिगर कम से कम पांच सात लाख टन सरसों की क्रॉप बढ़ेगी लेकिन आप अगर पीछे बैक में जाए तो दो में सरसों की पैदावार अस्सी पिछासी लाख टन होती थी वो दो में एक साथ एक लाख टन हुई पच्चीस की बढ़ोतरी हुई उतनी बढ़ोतरी अभी सरसों में देखने को नहीं मिल रही है एम एस पी है पिछले साल चौवन थी माल 11-12 परसेंट ही तुल पाता है किसान को उसका दाम नहीं मिल रहा है तो रुझान मेरे हिसाब से सरसों की पैदावार इस साल ही डेढ़ सौ लाख टन पहुंचनी चाहिए थी लेकिन वो पहुंच नहीं पाई सोइंग में सिर्फ 2 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है तो आप क्रॉप में भी मान के चले वेदर अच्छा है सब कुछ है तो तीन से चार की बढ़ोतरी क्रॉप में होगी तो एक से एक लाख टन मैक्सिमम से मैक्सिमम एक लाख टन क्रॉप होने की संभावना है लेकिन पुराना स्टॉक 15 लाख टन पड़ा हुआ है एक जनवरी को तो 25 लाख टन है अब जनवरी फरवरी में कितना क्रैश होता है पुराना स्टॉक 15 लाख टन पड़ा हुआ है तो करीब करीब 135-40 लाख टन सरसों नए सीजन के लिए लेके चलेंगे और इसके सामने अनिल जी मांग कितनी रहने की उम्मीद है एक्चुअल सरसों का कंजम्पन नब्बे पिचानवे लाख टन का ही है जब तक इम्पोर्ट और इम्पोर्ट वाले ऑयल में और डोमेस्टिक ऑयल में डिफरेंस कम नहीं होगा 
तब तक सरसों की क्रैशिंग नहीं बढ़ेगी उन तेलों के भाव से सरसों तेल पंद्रह रुपए किलो ऊपर चल रहा है वो तेल जब रेंज में आएगा यहाँ पे क्रैशिंग बढ़ेगी किसान को पैसा मिलेगा इंडस्ट्री चलेगी तो ये पहुंच के 125 लाख टन पे पहुंच जाएगी सरसों तेल की डिमांड बहुत है कोविड के बाद में सरसों के तेल की डिमांड जबरदस्त बढ़ी है 10 से 15 परसेंट बढ़ी है लेकिन दूसरे तेलों की वजह से सरसों तेल का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है क्रैशिंग नहीं हो पा रही है और मिले बंद पड़ी हुई है इसके लिए तीन चार काम अगर सरकार करे तो सरसों का पैदावार भी बढ़ जाएगी इम्पोर्ट भी कम करना पड़ेगा और लोकल किसान को उत्पादन का दाम भी मिलेगा और हम डेढ़ लाख तक पे दो में पहुंच जाएंगे अनिल जी सर्दियों में माना जाता है कि सरसों के तेल की डिमांड यहाँ पर ज्यादा बढ़ती है क्या वो सिक्लिकल्स हमने अभी भी यहाँ पर आते हुए देखे हैं और दूसरा जैसे आपने कहा कि बाकी तेल भी यहाँ पर सस्ते हैं तो उनकी मांग हमने ज्यादा बढ़ते हुए नजर आई है तो प्रॉक्सी डिमांड कितनी खोई है आपने चार दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि सर्दियों की डिमांड आएगी और वहां से पांच रुपए किलो सरसों तेल में बढ़ गए आने वाले टाइम में दो तीन रुपए किलो और बढ़ जाएंगे लेकिन पीछे के जो तेल है इंटरनेशनल जो तेल है सोया फार्म वो नहीं बढ़ पा रहे तो अकेला नहीं चल पाएगा इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा सरसों तेल के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए सरसों सीड का उत्पादन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को सरकार को सबको मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा तो ये होगा अभी तो डिमांड का पीरियड है एक से डेढ़ महीने सरसों तेल की डिमांड बहुत अच्छी रहेगी लेबल भाव का है वो उससे नीचे जाने का अभी अभी नहीं है नई क्रॉप जब आएगी उस समय एम पे सरकार कब तुलाने आती है उससे पहले तक भाव गिरे हुए रहेंगे एम पे जैसे ही सरकार आएगी तो डिफरेंस बहुत हो जाएगा फिजिकल भाव पांच हजार एमएसपी पांच हजार छह सौ पचास तो इस डिफरेंस पे मिले चलाना मुश्किल हो जाएगी क्या स्थिति रहेगी उस समय क्या इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी या आयात का अंकुश लगाया जाएगा उस पर कोई ना कोई डिसीजन सरकार को लेना पड़ेगा जब किसान की अराइवल पंद्रह फरवरी से मंडियों में पांच से सात लाख बोरी आएगी ठीक है तो यानी अनिल जी आप कह रहे हैं कि फिलहाल एक डेढ़ महीने तो भाव इन्हीं स्तरों के आसपास ही रहेंगे लेकिन फेबर एंड से जब नई फसल आना शुरू होगी क्योंकि इंपोर्ट्स भी हायर साइड पर रहे हैं तब प्राइसेस नीचे आ सकते हैं और शायद तब कदम उठाने की जरूरत रहेगी कदम के तौर पे जैसे आपने कहा इम्पोर्ट ड्यूटी रिलीफ हो या फिर बाकी मेजर्स गवर्नमेंट उठाए लेकिन मैं प्राइसिंग पर एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ अगर मान के चले कि कोई मेजर नहीं उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक डर भी है किसानों के बीच में कि शायद प्राइसेज एम के भी काफी नीचे आ जाए उस सिचुएशन में प्राइसेस कैसे रह सकते हैं और क्या कदम सरकार उठा सकती है क्या ये इम्पोर्ट ड्यूटी रिलीफ हो सकती है जो हाल ही में एक्सटेंड की थी सरकार ने मार्च टू तक आवश्यकता के हिसाब से इम्पोर्ट ड्यूटी को चेंज करना चाहिए आवश्यकता के हिसाब से आयात पे अंकुश लगाना चाहिए हमको दो से चार लाख टन तेल जिस महीने भी हम कम मंगाएंगे उसी समय अपने सरसों तेल की डिमांड बढ़ जाएगी विदेशी तेल सुधर जाएंगे दूसरी बात है ड्यूटी तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी जो साढ़े पांच परसेंट ड्यूटी है इसको एक सौ पंद्रह रुपए एक छ पांच हजार छह सौ पचास की सरसों का तेल एक सौ पंद्रह से बीस रुपए किलो बिकता है कंज्यूमर को एक सौ पंद्रह से बीस रुपए किलो तेल खरीदने में कोई परेशानी नहीं है एक से सवा किलो तेल प्रति आदमी का प्रति महीने लगता है तो उसमें कोई उसको पांच दस रुपए में फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो जो किसान की सरसों है वो पांच हजार रुपए से ऊपर मंडियों में नहीं बिक सकती आज के हालात में इसके लिए सरकार को कोई ना कोई फरवरी एंड में मार्च फर्स्ट वीक में डिसीजन लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ इसमें कि किसान को दाम मिले लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था पांच हजार चार सौ पचास में ग्यारह लाख टन सरसों तुली थी बाकी सरसों चार हजार छह सौ पचास से पांच हजार के बीच में बिकी थी तो इसीलिए बिजाई बढ़ी नहीं वरना इस साल जैसा वेदर था मेरे हिसाब से क्रॉप एक सौ चालीस से एक सौ पचास पे जानी चाहिए थी लेकिन सोइंग का आंकड़ा नहीं बढ़ा तो सरकार भी कंज्यूमर की सोच रही है उनका भी अपना एक शेप एरिया है सोचने का तरीका है लेकिन मुझे लगता है कि एक से एक रुपए किलो का तेल अगर बिकता है इंडस्ट्री चलती है किसान को पैसा मिलता है तो किसी तरह की परेशानी नहीं है एक चीज और है इंडिया में ढाई साल से फ्यूचर ट्रेडिंग बंद है फ्यूचर ट्रेडिंग बंद की वजह से कोई हेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं है हेजिंग प्लेटफॉर्म से बड़ी इंडस्ट्री बड़े उद्योग एमएनसी कोई बाइंग में नहीं आते बाइंग में नहीं आते तो किसान को उसका दाम भी नहीं मिलता है तो ऐसे में फ्यूचर ट्रेडिंग पे भी सरकार को पुनः विचार करना चाहिए कि किस चीज में किस रेंज में किस तरीके से इसको चालू किया जाए इसमें कहाँ पर गलतियां थी उसको सुधार के वापस चालू किया जाए पहले भी बंद की थी चालू की थी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फ्यूचर ट्रेडिंग पे और ड्यूटी पे सरकार को विचार करके किसान उद्योग सबका सोचना चाहिए ओके okay, तो फ्यूचर ट्रेडिंग हो या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी हो इसको रिकन्सिडर सरकार को करना चाहिए बदलाव करने चाहिए ताकि किसानों के हित में 
चीजें रहे लेकिन फिलहाल तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगे लेकिन फेबर ऑनवर्ड्स प्राइसिंग पर नजरें डेफिनेटली रहेंगे शुक्रिया अनिल जी आपका शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए बताने के लिए किस तरीके की स्थिति फिलहाल है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए क्विकली पूरी एडिबल ऑयल पैक पर दिनेश जी आपके कॉमेंट्स क्या है प्राइस वाइज फिर चाहे वो मस्टर्ड हो पाम हो या सोयाबीन ही क्यों ना हो ये बिल्कुल अनिल जी की सारी बातें सुना है मैंने और मतलब मैं कहूंगा कि 100 परसेंट उनकी बात से सहमत हूँ इंपोर्ट जो ऑयल आ रहा है ये काफी सस्ता आ रहा है और इसी के चलते यहाँ डोमेस्टिक प्राइस बढ़ नहीं पा रही सोयाबीन के राइवल है सरसों के राइवल जाने वाली है सारी और ढेर सारी ऑयल सीड के राइवल जाएगी उसको खरीदने के लिए अगर मिलर्स को एंट्री करनी है तो उनका पड़ता नहीं उनकी डिस्पेरिटी है इसी के चलते बाजार में शायद मंदी का दौर जो अभी भी कंटिन्यू हुआ है आने वाले समय में अगर ड्यूटी रेट बढ़ते हैं या इम्पोर्ट में कुछ अंकुश लगता है तो मुझे लगता है तो एक रिकवरी की संभावना है वैसा मुझे वो जहां जहां घटने की भी जगह नहीं और बढ़ने का भी कोई बड़ा स्कोप नहीं नजर आता है पांच दस रुपए के दायरे में मुझे लगता है कि ऑयल और ऑयल सीट चलता रहे दिनेश जी मुझे याद है पीछे जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था अपना दालों पे यहाँ पर आपका ज्यादा फोकस है जहां पर भाव बढ़ सकते हैं क्या वो व्यू अभी भी स्टैंडिंग है बिल्कुल मैंने आपके चैनल पर कहा था कि तोर एक ऐसी है जो रेट बढ़ने के बावजूद भी उसकी सोइंग नहीं बढ़ी और बीच में जो बरसात थी उससे ईड में काफी प्रभावित हुए थे नीचे में मैंने जो अकोला का रेट कहा था कि 85, 87 फाइव एटी सेवन के अराउंड अगर तो और मिलती है तो एक बढ़िया लेवल रहेगा वहां से 87 ही लो बना और वहां से भी 96 के रेट चल रहे हैं गवर्नमेंट अगर डायनामिक प्राइस में एंट्री करती है तो मुझे लगता है प्राइजेस को अच्छा सपोर्ट मिलेगा और यहां से दोबारा प्राइजेस बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है ओके okay. चलिए शुक्रिया दिनेश जी आपका आ, अपने व्यूज पल्सेस पर भी देने के लिए साथ ही एडिबल ऑयल की प्राइसिंग पर भी कमेंट करने के लिए थैंक यू रुक्रे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे एफएनओ गुरुकुल सीजन टू के एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीन बी आवाज लेकर आ रहे हैं एफ गुरुकुल सीजन टू दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है दस से ग्यारह फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स और ऑप्शन के बारी के सीखने का मौका मिलेगा वो भी बिल्कुल सरल भाषा में ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकें इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आप जाइए और डिटेल्स के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जाकर अपडेट ले सकते हैं तो फटाफट से खुद को रजिस्टर कीजिए इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत ब्रेक उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में नमस्कार